这这，什么情况？哎，他过来就不打了，两个不闹了。这两只小螃蟹刚过来就发现抱在一起打架，那还挺害羞的。我十块大家看看啊，一下还有没有了？哎哎，都是些小螃蟹，逃跑吧。哇，过来这边发现，你看哇，这个排水口留下来好多扇贝呀，它这个扇贝还好大。看到没有？这种这种贝带黄的。哎呀呀呀呀呀！打开一个给大家看看吧。嘿，哇，这个大黄还不少。你看，这大扇贝，排水口排出来的，是不是？哎，这还一对呢。这边又一个扇贝，还张了个嘴。你看，哎呦呦呦，别跑！连着这个哎，里面也有哎，里面也有，过去，弄出来，看，里面也有。我们沿着这个水流往下找，肯定是往下冲的。哎呦，真是不少，看，呜呼呼，回家做个蒜蓉扇贝吧。今天又看，这都是，这个季节扇贝挺肥的啊。这个这个这个，这个通红啊，这个壳，有的个别的比较开口了啊，可能是不大好的，不能吃了。肯定也有好的，像这种，像这种可能不大好的，闭口的那种会比较好一些。再往下面继续找一找，哎，你看，看看看，哎，这上面。是一只八爪鱼哎，呼呼，来了，竟然还有一只。八爪鱼怎么老是喜欢喷水？喷我一脸的水，小东西，小东西，打你，气死我！哎呀，这边还有一只，这边看到没有？看那个东西晃了一下，哎，晃了我一下，出来！哎嘿，哇，进去了，进去了，不行不行，出来！跟橡皮筋似的，哎，我不想把你的腿拽断了。出来，出来，听话，听话，腿受伤了，这样，我拽到他的头了，头皮拽坏了。出来，出来，听话，听话，出！哦，这只大，好会躲，你看，死死的不放，我的吸附力也特别的强。这只，哦，它那个吸盘吸的我手特别的疼，这只好会吸啊，哟、呃。吸得我手上跟过电似的，两只八爪鱼哎，收了啊！哎，这今天的运气不错呀，看到没有？这也是一只，哦，长腿，这几只吸附力都太强了，看，不错的个头啊，带着。看我在前面发现什么了？一条大龙虾在这乱转，你看。这底下的这些轨迹啊，可能都是他在这里爬的，被这个石块挡住了。他可能想回大海。我的天、啊，他可能是搁浅在这个地方，被大石头挡住了，想回去呢。哦，这个大龙虾个头不小，看，回家可以清蒸着吃，或者是做个蒜蓉的，哈哈，太爽了。带着带着，运气不错。咱们扒下这个石块看看，底下还有没有货了？呦呦呦！那里面有有几只小螃蟹溜走了，太小了，我们去抓大货。走。咱这一十块的货。没有。哎哎，大哥！哎呦，差点踩到一个什么东西。哦，这是一只多宝鱼，活的。旁边还有别的那种小鱼呢。呀，这多宝鱼也是活的哦！呦呦呦，你看你看，还蹦的还蹦的，哇、哦，这一条个头也不小的，可以呀！哇，今天都是大餐啊！你看，清蒸多宝鱼，蒜蓉大龙虾，哇，不错不错！今天真的是走了狗屎运了，带着啊！哇、哦，你看，这是一只猫眼龙，一戳它都还动呢，是不是特别有意思？噔噔，哇，看这个大肉。捏一包水给大家看一看，怎么这么捏？这么捏比较过瘾
，哎，怎么不出来？哇哇，跟喷泉似的，太过瘾了。这猫眼老挺肥呀、啊，出了啊！这底下又发现一只，哇，这个大舌头可长可长了，噔噔，也是特别的肥。哇，这猫眼拿的肉，滑溜滑溜的，哇，特别的软绵绵耶，捏一把。天气热了，猫眼拿到肉啊，比较软。嘿，哇，这只也可以啊，给它收了。看前面这边又一个，是不是？这只也不小。哇，看沙滩上，这是猫眼螺，捏一包水又很解压了。哦，看，特别的好玩，太有意思了。赶海就是开心哦，不仅是收获这些海鲜，主要是感觉好玩。还很解压，嗯。这边这个石头，这边一个，那边一个，看，这个浪有点大，把它这个肉啊刮出来了。哟，这个猫眼螺好可怜呀，它可能要回大海了。这边这个潮水比较高，那边还有一个啊，看一下，这个已经卧沙了。噔噔，哇，这个肉大，这个是个胖子，捏一包水。啥、啊啊？好爽啊！看，全部都把水呲出来了。这只肥啊哈，壳也很大，带着了。快过来，这底下有一只八爪鱼。哇、哦，一只长腿。哇塞，个头好大。哇，这个吸附力特别的强。看，支棱起来了。这是又肥又大的。看这个腿，一直在蠕动着。给它收了啊。来吧。哦哟，这十分钟间，哦，夹了一只，天哪，把它压住了。哇、哦，这只大，看这个吸盘。我的天啊，这只八爪鱼太大了，这个季节很少有这么大的八爪鱼了。哦，这吸盘吸附力特别的强，哇、哦，头也特别的大，回家可以吃大包头了。哇，看，很明显哦，这个吸盘就跟那个面条似的，你看啊，快快快，上桶里面。这边这块这个沙滩上还有好多这个毛憨呀、啊，看，这边也有，还张了嘴呢，好多呀。这个哇，这个肉好肥啊，哟哟，地上了。这边都有，无数的这个水往前找啊，一直抓就行了。这也太过瘾了，采螺的小姑娘，哎，看这个沙滩里面。是不是？红嘴巴，看前面还有没有？这里有个猫眼螺，看到没已经躺下了，被浪打的，已经没有什么力气了，支撑不起来了。哇，这个水，哈，怎么从这里喷出来了？嗯，这边这边有一个猫眼螺，看，今天的生活频率太过瘾了，是啦，哇，喷泉。喷射而出，过来过来，看这个海海草里面一只八爪鱼，哇，这只小，小八爪，比那两只要小很多，哦，也还可以哦。这种回家直接白煮，蘸着拉更吃，特别的爽脆这种腿。这边哦，哇、哦，毛憨，看到没有？毛憨，直接捡，快来快来，这只哇、哦，这个嘴有点变形了。嘿呦，还咬我，它这个壳有点受伤了，还不忘记咬我呢。两个，这还有。嗯、哇，这些毛憨啊，真的是很多呀。这个就在这沙滩上，遍地都是，看个头都不小。发现这个石头底下有动静，有什么东西？哎，哇，一只触须，啊，是一只龙虾，看，哦，这龙虾不大，没吃过这个品种的，不知道好不好吃呢，是活的还是死的？感觉不怎么动了，是活的，但是这种龙虾不大爱动弹，你看，还可以啊，收了，它还在弹，是活的，不错，啊，回家尝尝这个味儿怎么样，带着了。下雨的猫眼螺也知道，你看往里钻沙哟，你看这个肉一直在动着，嘿嘿，怕淋雨啊
拿出来给大家看一下。哇，看这一些肉，然后把它这个水捏出来，刺啦！看怎么样？吃了这一只啊，还挺聪明的，还知道躲雨，带着。这边又发现了一只，哇，看这个大长舌头。估计是都是发现下雨才往里钻的嘛。哇，这个肉很滑溜，很软。哇，一大包沙，一大包水又出去了。够了啊，缩缩，应该还有。看看看，这个已经握的要差不多了，完全要握进去了。这一个轨道啊，这个粘液就是它这里往里爬的。你看，哇。都要成小沙包了，看沙滩上的推土机，这些沙包都是他们干的。哎呀，哎呀，这个肉滑溜溜的，呦呦呦，好舒服啊！这个肉真的，手感特别的棒。来吧，不客气了啊！就是这个水怎么刺的，一柱一柱的呀，分散的不够均匀。收了。这前方又一只，你看下下雨天这个海鲜还很好找嘞。你看，哦呦。哦呦，两个象吧，宝贝，缩了缩了缩了缩了缩了，缩了缩了哦，哎呀哎呀哎呀，这个也不错，今天这个头不小的啊，这些猫眼螺，带着，螃蟹螃蟹，哇，好久没抓到螃蟹了，呀呀呀呀呀，这是个，哎哎，把水管打开，哎呦，两只，还有只赤甲红，嘿。啊、这是毒币呀、啊，这个钳子掉了一个，这是个花盖，也不错啊，好肥的，收了。哦，快过来，快过来，你看我发现什么了？这边一只大爪鱼，天哪，哇，看，哎呦，这啊、哦、要逃生，腿好长，你看，一直往里钻，别走，别走。我的妈呀，这只好大，这只大八爪，扯不起来，哦，一直在往下钻，哦，这真是大呀，下雨了，别在外面淋雨了，走，我带你回家，哇，好肥呀，收了，哦，这些螃蟹别吃钱它哦，螃蟹太凶了，这螃蟹太凶了，我得把八爪鱼跟它分开，找个地方先养着，过来看一下，这边又一只螃蟹。我这下雨天，螃蟹喜欢出来。来来来，嘿嘿，这是一只花盖，格斗也还行，不错的啊、哦，很凶啊，是吧？下面又来货了，看到没有？小花盖，哎哎哎哎，哎呦呦呦呦呦呦呦呦呦，嘿嘿嘿，你看，太逗了，还有，啊，还想，它不能舔到我吧？差一点啊，我的手套都舔住了。这些石块底下啊，缝隙当中应该都会有螃蟹，咱们就偷偷看。下雨天，螃蟹愿意出来。这今天凉快。哎呀，大哥，过来看一下，看这个什么呀？哎呦，嘿！螃蟹好大呀，这个什么品种的呀？看，这是个公的吧？哎呦，看这个大爪，挺有劲的，个头挺沉的，感觉有二斤左右。回家尝尝它这里面这个肉好不好吃啊？我不知道它这个学名叫什么，感觉这个个头应该就挺值钱的，给它带着吧啊。小鱼，这边又发现了一只猫眼螺，哇，在这个水草当中，看它这个粘液。可能计划着要往里卧沙了。哎呀，他们等到往里卧就被小张发现了，你是不是很不巧呀？嗨，过瘾了啊！带着。哟，你看，这一抬眼又发现一只，这是这个肉有点缩缩呀。嘿，看，哇，滑溜溜的，挤一包，哈，太爽了。哎呀，输了。这是我刚刚说的那个八爪鱼啊，养在这个岸边这个石头中间的，好肥呀、啊，真的是对它太满意了。哇，看这个肉在动着的哦，这个小木海螺在钻沙的，哇塞，这个肉
，你太过瘾了吧！好久没抓到这么大的猫眼螺了。天哪，天哪，特别的肥啊！捏一把给大家看一下。哇、哦、啊，这女孩正在扑我身上了。哦，哎呀，激动了，没碰我一脸，用海水洗了把脸啊！这刚下来，哇，这个是肥哦，它这个壳都很大，收了。哎呀，这个海水迷眼了，我的妆也花了。走吧，咱们下去再找一找。呀，这个猫眼螺前面有个障碍物，哇，这是个石头挡住了，要不然它就没进去了。这一个，哇，也好肥呀、啊！看这个猫眼螺，有的外地朋友来这到这边玩哦，像去市场上称这个猫眼螺的时候，一定要把水放进去再称哦，不然的话他们会坑你。就是带着这个水去称，那样的话这个水太压沉了。跟大家讲一下，大家来的时候一定要注意。好，收到这一只。看这边，这底下这只猫眼螺，哇，今天的个头都偏肥呀、啊。你看，前面也是一个石块挡住了它的去处。我的天呀，是不是特别的过瘾？这现在暑假了啊，好多宝妈想要带孩子来玩。这片是山海天这一块，这个沙滩区。会有这种猫眼螺，可以带孩子来抓啊！这只咱也给收了。过来这边发现一只暴头八爪鱼，它这个腿干什么呢？要往里握沙吗？哦，它这个腿啊，吸到我的这个手上跟过电似的，酥酥麻麻的。看，这是个头算可以吧？一个中等的个头，不错啊。哎呀，还吐水呢，给它收了。你看，哟、哦，看这，这边是一只指甲鱼，哟，嘿，还挺凶啊，这个小东西，哎，哦，别别别，它这个要卧伤，看，哦，是只妈妈呀，像这种啊，带子了咱不收，我说呢，一般妈妈都特别的凶，他们是为了保护孩子，你在这吧，我放过你，好好生孩子啊，你看，走到这边这个水库里面又发现一只，吼、哦，这只也好凶啊。也是吃甲痕，嘿嘿，这是怀孕了没有？哎嘿，好的倒挺快呀，也是怀孕的，这么多蟹妈妈呀，哦哟，这样的咱不收了啊，快回去吧，好好生宝宝。这边应该又是一只八爪鱼，哎呦嘿，哎呦嘿，哎呦,呦，这只不是很大，腿很细。其实这样的个头很好吃的，回家不管是那个生炝蘸辣根，还是辣炒，都很好吃。回家又有新美的八爪鱼可以享用的，给他说啊。这边，哇哇哇，好凶啊！天哪，这一过来又看到是一只蟹妈妈。怎么今天这一窝都是螃蟹妈妈呀？这个不用了，不用了，这个原则不能打破啊。能不能找几只公的呀？这边这个底下，我、哦、发现一只蟹钳子，是一只螃蟹，快出来！哎呀，又是一只蟹妈妈，今天什么情况？好了，你进去吧，别动了，开心，快进去吧，我不动你了。哦，快自己躲起来吧。这底下又发现一只花盖，你不知道是不是妈妈？哎哎，咱看看它的肚子。哎，这只没有怀孕，这是母的，但是它没有产子，就这一只啊，今天。要不也放着吧，不要了。一只回家怎么吃啊？算了算了，也不大。我们沿着这个沙滩这个浪边再找一找吧。今天这些螃蟹都怀孕了，没有什么太大的收获呀。今天晚上的晚饭吃啥呀？哎，你看前面那个黑黑黑的，颜色差不多。哦，这是海蜇耶，这是水母。今年夏天第一次捡到这个，哇！可以，这个个头不算很大，但也还可以吧。这回家就是这种生的，直接捏着吃，拌拍点蒜啊、黄瓜，这里面就特别的好吃了。海蜇，收了，等到过几天，这个东西会更大，沙滩上到处都是。你看那个里面好像还有蛇，这里的水太深了。
了，了了了这不也行啊？我把它往岸上推一下。两只骨头也都差不多大吧，给它带着。这边的底下，看见条鱼，哦，太快了，快快快快！对，这条鱼太猛了，我的天！它刚从那个石缝底下直接窜出来，被我发现了。可以啊，我们再继续找一找。应该不止这一条货，应该还会有大货的。水比较深，我怕我弄不住，弄不住的。他就喜欢下水浅的地方。哇，拿住了！上水浅的地方，这种鱼啊比较好拿，越深的地方它游的越快，我控制不住。两条了，哎呦，那是不是很满意啊？别生气了，这就可以了啊！再给你去找一些小伙伴啊，别着急，别着急，走。哎，石块底下我也放放看啊。天气挺热的，出太阳了。哇塞，这小螺呀，那没有，好多小海鲜。这些小海鲜，这些石块底下，哇、哦，这下面有只八爪鱼。哟，你看，这优美的睡着，睡着了是吗？睡觉的姿势，它挺特别，很优雅。嗯、一只比较不太大的长腿吧。这现在天气热啊，这些海鲜活力不是很强了。给他带着吧，来来来，有伙伴了。上面这是一只小螃蟹，你看，哦呦呦呦呦，我上过去。好了好了，我不吓唬你了，你快自己在里面吧，没什么事。看，螃蟹啊，是俩红，哦呦哦呦，特别的凶啊。这边这个水坑里面也是一只螃蟹，我这是一只母的，不过没有带籽儿，这样的可以带走。哎，哇，钳住我的这个钳子了，一下子没下来。这些石头底下，好好的翻翻找找看看啊。哎嘿，发现这些小螺太多了，可是我不想收呀，我想收一些大货。哎，出太阳了，感觉温度越来越高了，好热呀。我还以为今天阴天呢。哇，这这这这来货了，什么情况？这海参怎么全程长着大疙瘩呀？我的妈呀，这是个什么品种啊？这是啥海参啊？天哪！研究研究，看，是跟正常的海参差不多，不过它身上怎么这么多肉疙瘩呀？天哪，这是咪咪吗？是一只母的。啊，这个大鱼，你不要在里面乱跳了，不要着急，是不是太热了？看这下面还有这种盘螺。这种就是比较小，太小了。这种吃起来也比较费事，肉应该比较少。但是这种东西啊，特别小，还很鲜。哎呦哎呦哎呦，你疯了！哎呦哎呦哎呦，这怎么回事？这两条鱼啊，掉站起来啊？什么情况？别着急啊，这边有只海葵，好漂亮哟！嘿，嘿。嘿，嘿，我不跟你玩了，我这个大鱼着急了，我再简单找一找吧。看这下面哦，哦，这只海参长，看，这只可以，哇，这只好长啊，怎么就剩个皮了？这只海参跟橡皮糖似的，怎么回事？天哪，这
，腿最近还成还这样呢，可能是皮肤比较软吧，弹性也比较好，给它带着吧。别动那尾巴，这个水可能它浅了这个地方。哦，我的妈呀，这个鱼的眼睛怎么了？搁浅了。哦呦呦呦呦呦，别跳了，可能这个地方水太浅了，它游不起来。它这个鱼没有眼珠子，怎么回事？看不见吗？别别别别别别塌了！气死我了！你看，这个鱼这一只没有眼睛，它身上一直在颤抖，那可能看不见。它侧着，这只眼又看见，你看滑的，都破了，可能是被浪打上来下不去了。我打点水啊，先把它养了。哇，这样还好一点，估计一会儿缺氧也也不大行。哎，我再继续找找吧，一会儿带你回家啊。看一下大哎呀，什么也没有。沿着这边再找一找。哦，这底下好多小鱼啊，都钻到这个沙里面。说进去了，这个八爪鱼一转，就容易元气大伤啊，它就容易死掉。它这个八爪，把石块打开了，逃哪去？哦，在这个边头还可以啊，来收了。再，哎嘿，一会儿再放下，继续找一找。这些骨牌之间啊，有的可能会螃蟹也会躲在里面。哎呦呦呦呦呦呦呦！来来来来来来！哎呀，这是出其不意，还有个小家伙躲在这底下呢。等等，一只八爪鱼，你看，这这个不错，个头还行啊，给它带着，不要洗我的胳膊，太难受了。哎呦呦呦呦呦！妈呀，八爪鱼跟大鱼战斗了，这八爪鱼又吸这个鱼啊，可能这个鱼感觉不舒服，跳了。这八爪鱼大，把石头打开啊！哇塞，你看这底下还有一排螺，我的天呀、啊！哇，这个螺肉你好肥呀、啊，吸的特别的紧，还在这爬呢，爬的好快呀、啊！这边还有一个，等等，这些芝麻螺，哇，八爪鱼不错呀、啊，这真是真肥呀、啊，看到没有，好大！哎呦呦呦呦！要吸我，是的啊，这八爪鱼攻击人还特别厉害呢。走，我们再去收点别的货。现在这边的这个潮潮水已经慢慢的退下去了啊，我们从这边再找找看。
天气这么好，今天风大，可能把它吹上来。这些正在破沙呢，这种怕，特别小心。长啊！哎呦，哦，是一只龙虾，看，龙虾好漂亮，长长的这个大触须。哦，我的天啊！弹了一下，是活的。哇，你这个腰部很不错呀，哦，特别会弹，腰部很紧实啊。回家这个肉应该特别的好吃，看，个头不错啊，给它带着。发财了！刚下来就发现一个这么好的好东西，给他带着啊！快过来，发现这底下也有一只，在这个石块这边的，这边也是，就那一只，个头稍微小一点吧，还是要给大家看一下。这只更漂亮，个头更大，这只稍微小一点，两只这种龙虾，不知道是潮水怎么把它们都打上来的，看，带着啊，放到桶里面先养着。这种个头不是很大，我们再去石头底下找一找，看还有没有别的了。这块都好好看啊，这些有缝隙的，这石块底下。哇，这底下也有货，看这藏了一只什么呀？哦，这是一只面包蟹。哇塞，发财了！今天都是大货，这个面包蟹很活，你看一直在动，这个大钳子里面得很肥吧？回家用油泼一下，应该特别的好吃。这只特别的胖，是只母的，你看，看那个盖哦，是只母的，也不知道带不带籽儿。回家蒸着吃，好大呀，很沉啊，带着啊。这底下有发现，看看看，一只小包头，哇塞，盘在这个石块底下的。呦呦呦呦呦，抱这个，他们就喜欢抱石块，我真的不知道为什么，石块能让你们。有安全感吗？你看这放下去，拽上来一大些这些石块，哦，它这个吸附力好强啊，感觉跟电我似的。看这个暴爪鱼的眼神啊，它一直在翻白眼似的，比个眼神你自己体会吧。收了啊，来吧，跟龙虾和螃蟹在一块儿啊。哦，妈呀，这龙虾好凶啊！给你送来一个好伙伴。跳什么？是不是兴奋的？这个腰部真的很好。再往前面找一找。哇塞！你看我前面发现什么了？我的天呀、啊！这得是多么长、多么肥的一只大美腿呀、啊！看看看，哇、哦！一只暴爪鱼盘在这儿的，别盘了。哎嘿，这只暴头大，别盘了。来来来，我带着你吧，跟小张回家吃香的喝辣的。哇，这只可都是大，腿也特别的长。身材特别的棒，来吧，又上钩了哦哦，这只龙虾太兴奋了。这些石块底下翻翻看啊，哦，你看一排小螃蟹跑了，还有一条小鱼，好多呀，你看，哎呀呀呀呀，我怕怕压着你，我不收这些啊。这些石块底下翻翻看，哎呀，哇、哦，过来过来过来。好几只鲍鱼啊，吸在一块的。哎呦，哦，夹着我了，它一直往里吸。这是一对儿，也不知道是不是在交配的。哇，三只大鲍鱼，看怎么样？这石块底下，我们都都翻翻看啊。这底底下，这边这边这边是爬着一只，看。它这个肉就往下吸在这个石头上，给它扒开让大家看一看。哎嘿，哇，看这个肉好软啊！这只个头也行啊，带着。前面还有呢，你看这一下也是好几只。哇，看这个鲍鱼喜欢吸着这些石块呢。哎嘿,嘿，给它扒出来，这边哇都是吸在这些石头上的，看看看。
，拽都拽不下来呀！哎呦我天呀，这又一个，都喜欢吸食块，三只，看，回家可以算龙，蒸个鲍鱼啊！还有大龙虾，今天真的是大货。爆爪鱼，哦呦，在这里，在这缝隙当中，可能是从哪个石块底下钻出来的。哎呀，哦呦呦呦，它这个腿细，特别的脆嫩。哦吼吼吼吼，吸得我特别的麻麻，特别的，就是跟过电一样，不是个滋味儿啊。带着了啊、哦，这些地方，翻翻看，看，这边。也是一只鲍鱼哦，看这个鲍鱼跟石块的颜色都很像呢。呦呦呦，你看吸着的，下来。这些鲍鱼一只得卖七八块呢，今天收了好几只。我今天呢是被邀请来参加西瓜视频、棕视频伙伴合作计划的啊，我们先去办理工作。哇，中午了，我们来吃饭啊、哦，看一下，这里的用餐规格是五星级标准的，还有海鲜美食，都是我爱吃的，麻辣小海鲜。甜品区也非常的漂亮，好多小点心啊，看起来都很诱人。我们开始用餐了，吃饭了啊！这里是个自助，看拿的这些串，这是我们那个日照的干旱主播是豆哥。大家好。有点害羞。太好吃了。好吃，看好吃吧。嗯。峰哥，你多大了？不应该叫峰哥是吧？应该叫。可以。叫峰哥可以是吧？可能都都还比我小，还叫他峰哥。阿峰，你们去拿点吃的吧，我们都吃完了。那那我也拿去了。<笑>现在我们参加这个活动的彩排啊！你看这个大海报，我这个照片放的这么大，简直是太给面子了。海边小走，还有赶海小张，我们上里面看看，走。好，大家开始吃吧。大伙加油，不用客气，不用客气。干饭人，干饭。牙膏有辣椒呀，太辣了。没滋味啊。那我们赶海视频的创作真的是非常非常少见的，是一位女性赶海人，大家当然都知道是谁了，是来自山东日照的赶海小张，曾经在北京北漂过几年，几年之后回到老家，拿起了相机，成为一对赶海类的自媒体人。在西瓜视频上，他用满载而归治愈了曾经和他一样的城市青年。那我们下面就有请。赶海小张来分享他的创作故事。大家好，我是赶海小张，我的名字叫张琪，来自美丽小巧的海滨城市山东日照。从北京到回老家的人吧，都可能经历过寻找工作的这个呃痛苦。当时我刚生完孩子，时间不长，我就特别急切的想要出去找一份工作。但是令我万万没有想到的就是，工作真的特别的难找，可以说是处处碰壁吧。我本来想着我是嗯大学毕业，而且还有几年的北京工作经验，肯定能找到一份不错的工作吧。可是现实离离我想象的差距真的是太大了，好多单位都听说我在哺乳期，都没有愿意录用我的。后来呢，我就只能呃选择了离我们出租房比较近的一个超市里面去上班。老家的小渔村里面呢，想着就是就地取材，呃，想分享一些我们日照的呃渔民风情啊，还有赶海收获的一些场景啊，还有海鲜烹饪美食跟大家分享。呃，就是想想，如果拍成这样的视频，会不会得到女朋友们的喜欢？一开始拍的时候呢，也没有什么太大的播放量，但是当下没有钱的痛苦让我觉得。每拍一个视频，就好像在心里埋下了一颗种子，总觉得有一天它会生根，它会发芽，会开花，会结果，所以就一直这么坚持着。我们刚开始做的时候是冬天，天气特别的寒冷，有的时候上海边拍视频，一去都是半天，大风吹着脸刮的生疼，有的时候手冻的就是都肿了，红红肿肿的，跟个萝卜头似的，打不过弯来，这都是很正常的，因为有的时候需要搬石块啊。呃，走好长的路会绊被绊倒，或者是靴子灌水。还有一次就是一个西方小学，里面全部都是留守儿童。一个老师就是在后台找到我，就说我们这边的好多小朋友很喜欢看小张阿姨的视频。嗯、呃，我们这边嗯父母
都出去打工了，跟爷爷奶奶生活，想见大海，但是出不去，能不能给我寄一些贝壳啊，一些贝壳工艺品之类的，让这些小朋友也见一见？嗯，小朋友都收到了以后，老师给我发了一个视频，当时看了就非常的震撼，那些小朋友都齐刷刷的坐在一起。拿着那个罗哨放在那个耳朵上，都说我听到大海的声音了。他们一起说，呃，谢谢小张阿姨。我当时看了就非常的感动。那些小朋友脸上脏脏的，穿的衣服也挺破旧的，但是他们真的非常可爱。我就觉得我做的这个事情，呃，又更加坚定了我的信心。影响力大了之后呢，就真正的可以发挥更大的价值。呃，疫情那一年，好多渔民不能出海捕捞海鲜。还有好多呃海鲜厂积压了海鲜，因为海鲜压在手上时间越长，价会越不值钱。那他们一年的收获就没有了，他们没有办法过个好年。所以呢，我就想着，我们也不能出去赶海，那能不能我做一些海鲜美食分享给大家，然后用直播的方式，呃，用电商帮他们销售一些海鲜给全国各地的人民。嗯、呃，没想到大获成功，我成功帮他们销出去了很多海鲜，解决了我们这边渔民的燃眉之急。嗯，作为一个西瓜视频的三农创作者，一路走来，从默默无闻的超市员工到呃很多人喜欢，感受到了做这件事情的真正意义，得到了家人的认可，我真的特别的知足，也非常的骄傲，非常感谢一直支持我的粉丝们，感谢西瓜视频。让我们这种在生活中默默无闻的人提供了这样的一个平台，在这里找到了属于我真正的意义，感受到了无数人的温暖。谢谢大家，我是赶海小张，一个可爱的赶海姑娘，一个认真创作的山农视频创作者。谢谢。